വെൽക്കം ടു എൻ എൻ ആർ കിച്ചൺ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്താലോ തേങ്ങാപ്പാൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ക്ലീനാക്കി വെച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പീസാക്കിയത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു സ്പൂൺ കടുകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനിഗറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കാം ഇനി ചെറിയ രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നന്നായി അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കറിവേപ്പിലയാണ് അതൊന്ന് ഇടിക്കല്ല് വെച്ചൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് അരച്ച് ചേർക്കരുത് ഈ ഒന്ന് ചതച്ച് ചേർത്താലാണ് ആ ഫ്ലേവർ അതിൽ നിലനിൽക്കുള്ളൂ നന്നായി കൈവച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ആ മസാലയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായി ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വെള്ളം പോലെ തോന്നിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ ഇതിന് നന്നായി കോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തേങ്ങാപ്പാൽ റെഡിയാക്കാൻ ഒരു രണ്ട് തേങ്ങയുടെ തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു കപ്പോളം ചെറു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സി ഉപയോഗിച്ച് അരച്ച് അരിച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്ക് ആ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നാം പാൽ രണ്ടാം പാൽ അങ്ങനെ ഒന്നും കണക്കൊന്നുമില്ല തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയേ കുറക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര കൂടുതൽ ചേർത്തു അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടത്തുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ചൂടാവാനായി വെക്കാം ഒന്ന് തിള വരുവോളം ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം നന്നായി ഒന്ന് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ മുഴുവനായി ഇതിൽ വറ്റി വരണം അതുവരെ നമ്മളിതിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുള്ള കാരണം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ചേർക്കാം വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മേ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിത്തെ വെള്ളമൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങാപ്പാലിലുള്ള ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നത് അത് നല്ല പോലെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു ഫ്രൈം പാനിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു മസാലയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയിട്ടായിരുന്നു ആവശ്യം അത് കാരണം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ആ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്മെല്ല് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില നമുക്ക് കുറച്ച് കൈവച്ചൊന്ന് ഞൊരടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറി കറിവേപ്പിലയൊക്കെ ധാരാളം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മല്ലിയിലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കറിവേപ്പിലയുടെയും തനതായ രീതിയിലല്ലേ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് ടേസ്റ്റും മാറണ്ട വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ആ മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായി ഒന്ന് കോട്ടായി കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം റെഡിയായി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് 
നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇനി ഒരു പുതുപുത്തൻ റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം താങ്ക്